Hej og velkommen tilbage til tweak.dk Vi har fra AlphaCool modtaget et 360mm radiatorsæt her Det er et komplet vandkølingssæt Custom Loop øh, til CPU-køling Det kommer i en totalt sort kasse Og fra kassens stand kan I nok regne ud at jeg allerede har haft den åbne Men det var for, lige for at få en idé om hvad det var de havde sendt os det her 360mm kit, det er med, en, øh, med et bagreservoir, der fylder to 525 slots i et kabinet, ret voldsomt. Det kommer med øh, to meter lange her, der er 13mm i den ydre diameter, 11 i den indre. Øh, nu skal jeg lige se her, hvad vi har her. Det er monteringskit til nogle radiator. Det behøver vi ikke at pakke ud. Det er ikke interessant. Der er en liter gennemsigtig væske. Ikke så meget at sige der. Der er 3 gange 120 mm blæser, der hedder Alpha Cool NBE Loop 1200 RPM PVM styret blæser. Det der det var ikke en blæser. Det var den der der var en blæser. Jeg pakker kun en af dem op. Det vil sige den er pakket op i forvejen. Den er det er nogle vældig futuristisk nogen med blå øh, rotarm, der hænger sammen, kan jeg se herude. De er sat sammen nogle siden, om det gør noget for, øh, for støjniveauet, det skal jeg så ikke lige kunne sige nu. Det vil tiden vise. Slivede kabler på blæseren, det kan jeg sådan set godt lide. Så har vi... Øh, om de er LED-styret, det er det, jeg vil frem til. Øh, ikke LED-styret, men om der er LED-lys i den, det vil tiden så vise. Øh, og dem var der jo så som sagt tre af. Dernæst så har vi en pump her til montering i bagreservoiret. Og lur mig om ikke der sidder en o-ring i reservoiret også. Vi har en øh, controller-styring her, fem trin. Det var meget power, der skal på. Den rangerer fra 8 til 24 volt. Alt efter hvad du skruer den op på. Og max effekt på 37 watt. Ellers er der ikke så meget at sige, men den er lavet i EU. Det er det eneste, der lige sådan bliver informeret om ellers. En til RPM-styring og en til reel målekstrøm. Et par alfa cool klistermærker. Så nu lige skal vi ikke i gang i den her omgang. Det er vist en installationsmanual. Yes, det var der også. Installationsmanual. Så har vi... Ja, det har vi. Vi har en portion fittings her. 1, 2, 3, 4, 5 fittings. Kan det godt passe? Ja. Nej, der ligger en løst også. Jeg synes også, jeg havde pakket en op. Det er Pusion Fittings, også Alpha Cool Sign. På med slangen, det hedder jo så selvfølgelig, at man skubber låsedelen på slangen. Skubber slangen ned over fittingen her. Det går lidt træt, men det betyder også, at den kommer til at sidde bedre. Og låser igen. Så sidder den fast. Det er meget simpelt, og det er meget let at holde tæt. Øhm. Vi vil lige skille den af igen. Her ligger en pose med blæserskruer til montering af en blæser. Det er ikke det finder vi ud af, hvordan det til. Så har vi sådan en jumpstarter her til, til at jumpstarte strømforsyningen med. Der er forbundet en sort og en grøn ledning, og det får så strømforsyningen til at starte op. Uden at sætte, så man kan undgå at skal have strøm til bundkortet. Vores 360mm radiator. Der er ikke så meget lige, at det er en slim model. Uden at være ultra slim. Men og men ikke andet, så er det stadigvæk en tynd model. Der sidder to blå gummibeskyttende hætter i. Og som... Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er G, en fjerdedel tomme. Det er en fjerdedel tommer. Fittings. Så har vi 
Reservoiret. Vores bagreservoir. Der er indikator for, hvor meget væske der er på, om vi trænger til at få fyldt på. Vi har en fillport i toppen. Og det er samlet her med en stor gummiring, I kan se. Og et filter også. Der er både filter til ind- og udløb. Det er sgu ret smart. Så bliver alt snavset ind i. Ind i reservoiret og jeg ryger ikke med ud i systemet. Øh, pumpen, pumpehovedet her, eller pumpehovedet, kæft. Pumpen, den skal monteres her i, og det gør jeg også ved at pille den her sort ring af her. Så sidder der en o-ring hernede i, der lukker tæt, og den her kommer i. Øh, man piller ringen her af, og sætter ned over pumpen. Så sætter man pumpen i, og så ringen på igen, og spænder det, og så sidder den der. Og den skal slides ind. Der er nogle riller her i siden, der passer med, de, at de skal slides på en, uh, imellem de to drive base, som vi åbner i kabinettet. Uh, sidst, men ikke mindst, har vi monteringsbeslag. Eller hold op. Kølehoved med monteringsbeslag selvfølgelig. Vi har indløb, udløb. Ikke så meget andet at sige om den stor øh, kov- og køleplade her. Passer til alle gængse CPU'er, inklusive 20, 11, V3, den nye sokkel. Ny og ny, men den nyeste Intel sokkel. Øh. Der står her, vi må ikke bruge værktøj til at spænde med. Vi må kun spænde med hænderne. Det kan man jo så tage, som man vil. Man kan bruge værktøj, men den der sædel indikerer, at øh, der skal i hvert fald ikke overspændes. <laughs> der er en vejledning til at montere CPU kølehovedet her. Øh, for den er en sådan der. AMD og Intel beslag. Og så selvfølgelig som altid skal man ikke bruge en backplate, hvilket der også er her i. Hvis det er 2011 eller 2011 V3. Diverse skruer og kølepaste, men i testen bruger vi MX4 kølepaste, fordi det er den standardpaste, jeg altid bruger. Jeg laver en video mere til jer, om ikke så længe, med det her, hvor jeg vil have monteret det hele i det kabinet, som vi har modtaget for Fractal Design. Det bliver monteret i et Fractal Design R5 Titanium model. Øh. Ja, indtil da så må, I, øh, så må I lige vente med at se mere. Men øh, vi ses snart igen.